，电视剧界的两大奖项精英飞天接踵而来，入围名单也纷纷公布，引发了人们莫大的关注和讨论。肖战作为内娱的实力小生，超级顶流，他的作品也均有入围，更是引发大众的热议。因其剧作的极佳表现，不仅赢得了央视、各官博、大 V 等的力挺，他的戏品、人品还赢得了业内和大众的认可和盛赞，可谓呼声高涨。这里先说说《梦中的那片海》。讲真，肖战首次出演年代剧，就作为大男主挑起大梁，挑战不可谓不大。但肖战就是勇于破界、跨界、闯世界，主动迎接挑战，这份自信与魄力真不是谁都有的。与肖战的反转人生相似，这部剧也是从不被看好，到大火特火，打脸了无数人，成绩就不一一列举了。单说这个重播率。就赢了许多所谓的热剧、爆剧。要知道，电视台即便是重播，也不是随便播的，那是建立在大众的呼声和坚实的数据基础上的。梦中的那片海重播了四十几轮，多少回重播干过了黄金档，收视率始终居高不下。没办法，大众就是百看不厌，只要你播我就看，也是绝了。肖战因此收获了无数妈妈粉、奶奶粉和众多成年男性观众的喜爱。国民度破圈层巨幅增长，肖春生功不可没。话说回来，这次《梦中的那片海》同时入围金鹰奖和飞天奖，讲真，丝毫不意外。有意思的是，同样入围，业内外的反应却明显不同。金鹰奖的入围片单先行发布，肖战主演的《玉骨遥》《梦中的那片海》均入围。虽然入围是一件很好的事，但各官微、营销，甚至连粉丝的反应。都是淡淡的，反而这边飞天入围名单一经宣布，铺天盖地的消息刷屏式的增长，对比不可谓不鲜明而悬殊。以注重观众反馈和大众口碑，以观众投票和专家评审进行评选的金鹰奖，却因投票和评审上一再出现各种问题，逐渐在大众心中失去了信誉，甚至被称为三奖。这次被冷淡对待，也就并不令人意外。而飞天奖注重作品的题材和价值观。作品通常具有较高的艺术水准和社会影响力，其含金量被广泛认可。难怪这次《梦中的那片海》入围飞天奖的消息一经爆出，全网沸腾。新华网、一九零五电影网、西西影业等众多官方发布该片入围飞天奖的消息，以表恭贺。央视更是无比应时的宣布，《梦中的那片海》九月十五下午档再次重播，这让人不得不怀疑。央视早就得到了一手内部消息，以重播来相贺，也以重播来力挺，推崇之意简直不要太明显。不得不说，好的剧作大众有目共睹，好的演员大众更是会亲力支持。近日，在《骄阳伴我》中扮演盛阳妈妈的演员王林，在采访中说，最喜欢的演员是肖战，因为他对任何人都保有谦卑的心态，认真努力的钻研角色。讲真，与时下一些艺人把自己当明星而不是演员相比。肖战不仅有天赋，更踏实努力，不为外物浮华所扰，能沉浸于戏剧创作，这一点殊为难得，也是他能创作出好作品、好角色的原因所在。这也是他的角色能引发大众共鸣的原因所在。肖战作品入围两大奖项，是他努力的成果，相信未来也定会赢得荣誉加冕，让我们拭目以待。大众的眼睛是雪亮的，哪个演员是倾心倾情打造角色，人们是能够感受到的。也会给予肯定和支持的。有些人总是哭嚎，肖战的粉丝为何不流动？因为肖战始终不断奋进，给自己的价值加码，大众的天平自然向他倾斜。想象如此，人心更是如此。肖战得贤景致，正在紧张拍摄中，今天大饼又来溜，有让肖战心心念念很久的迷人的反派角色，还有大师级文艺片导演，真是饼饼惊心啊！真的假的，众说纷纭。不过项目确实都在排队等，在挑选中。肖战的饼只有你想不到，没有他够不到。话说又让谁家羡慕到哭了？有人说大家酸到不行，怎么又有饼的背后，除了羡慕，破防外，其实更意味着营销对标肖战取代肖战的全面破产。五年了，各路人马齐上阵，各种手段让人眼花缭乱，营销了多少的话题？从肖战的衣着造型到采访问答。从肖战本人到肖战的粉丝，甚至肖战
获得的各种名头，例如是首帅断层顶流行走的雕塑，这些名头和肖战出演电视剧的很多热梗及原声台词，都照搬照抄，直接拿来就用。肖战地广出圈，他们也营销地广。肖战上了涂鸦墙，他们也随处找个地方涂鸦，不管别人在意不在意，自家粉丝说出圈就行。网友说，迄今为止，除了曾经的设计师头衔，没人敢窃取。其他的都差不多了，各个角度的 copy， 各个层面的抄袭，结果怎么样呢？有目共睹的事实就是，要么抠脚的还在家抠脚，演古偶的还在古而偶之，要么热度也大不如前，再也不见营销下一个肖战。对于这种对标肖战的营销手段，网友总结说：营销手段无论多么花里胡哨，本质都是在拿捏人性。但人性原就相生相克，能在周。亦能覆舟，想拿捏，想玩弄，就要乘其反噬。事实上，目前根本没有人可以成为他，取代他。在以此作为营销点的那一刻，就已经输了格局，输了眼界，自损了成为自己的可能性。没错，做自己才是正道。而肖战从出道就明确目标，就是做更好的自己，所以他一直在突破，一直在尝试，一直在丰富，一直在奔赴更高的山。走更远的路，所以大岛民编头部重点项目排队次第而至，超级大饼饼饼精心，饼饼惹人垂涎，这才叫无限风光，光明灿烂。肖战《藏海传》片单被 P 图引热议，粉丝被质疑又破防，起因是二零二四年至二零二五年优酷剧集片单近日新鲜出炉，古装巨制《藏海传》引起了巨大的关注，毕竟是大岛正小龙指导。断层顶流肖战主演的剧集《肖战藏海传》的相关话题也上了热榜，引发巨大关注。毕竟这部戏很多人都望眼欲穿的盼着。网友评论说：“一点开长图，《藏海传》海报不仅自带超级大男主感，质感也是最好的，气势也是最无敌的。在一排海报里，藏海大人一开始有压倒性气场了。这部剧就是我最值得期待的剧了。”还有的网友说：“杀青特辑。”已被我盘过好多遍，剧粉和各地文旅整活也刷到好多了，期待已久了，就差播出让我解解馋了。在一片欢腾热闹气氛之下，就又有人跳出来搞事情，有人放出 P 图过的片单说：“肖战的《藏海传》不是 C 位，肖战的粉丝破防了。”这可是真真把我气笑了。说句实话，初看片单真的没有注意什么位置，只看有没有肖战。正如有的网友评论说。这种低级到弱智的 P 图行为，真的让人费解。能改变什么呢？大家压根就没往藏海船在 C 位这方面想。他在第一个，那就是第一；他在第二个，就是 0.618 黄金比例；他在第三个，就是大 C 位；他在最后一个，那就是重磅压轴。对肖战的粉丝而言，他们的目光始终只会围着肖战转。肖战在哪里就是焦点，一眼即锁定。也许在这些人眼里。所有的鸡零狗碎的小表格和榜单都是他们证明超越肖战的证据，可是，在肖战粉丝的眼里，肖战后续的发展更是他们最为看重的。肖战带着粉丝体会了六年无限风光顶峰的美好风景，只要有肖战出现的场合，随便什么位置、什么状态，肖战都是自带超级闪耀强大气场，吸引着最为炙热的目光，其他人自动屏蔽，从无例外。当一切成为自然和习以为常，真的就不会过多的在意。面对某家粉丝无底线的嘲讽自嗨，我想说，有底气的人自带 C 位，没底气的人自己 P C 位。正主很争气，粉丝很松弛，肖战粉丝不会因为任何人破防。在当今社会，明星们的影响力早已超越了他们的作品本身，延伸到了公益慈善领域。其中，肖战不仅以其优秀的演艺才华受到广大观众的喜爱。更以他积极投身公益事业的实际行动，展现了新一代青年偶像的责任担当与善良品质。特别是在海南台风灾区的援助工作中，肖战及其粉丝群体再次展现了他们的大爱无疆。一、明星效应的正能量。当海南遭受台风袭击的消息传来，肖战第一时间响应号召，积极参与到救援活动中。他不仅个人慷慨解囊，还通过社交媒体呼吁粉丝及社会各界伸出援手。共同帮助受灾群众渡过难关，这种行为不仅体现了肖战个人的善心，同时也充分发挥了明星效应所带来的正面影响。在他的带动下 
，短时间内便汇聚了众多爱心人士的力量，为灾区送去了温暖与希望。二、粉丝力量的凝聚。值得一提的是，在此次公益行动中，肖战的粉丝们同样表现出了高度的社会责任感。他们在微博等社交平台上自发组织起来，通过线上捐款的方式为灾区贡献自己的一份力量。据统计，已有超过两千名粉丝参与其中。累计捐赠金额达到三万多元，这一数字背后不仅仅是金钱的支持，更是无数颗充满爱的心灵的汇聚。粉丝们用实际行动证明了，追星也可以是一种向善的力量，偶像与粉丝之间可以建立起一种正向互动的关系。三、公益行动中的多方合作，此次公益援助活动的成功开展，离不开多方的共同努力。一方面，小明哥等娱乐圈前辈发起了倡议。为活动提供了指导和支持，另一方面，则是肖战本人及其粉丝群体积极响应的结果，两相结合之下，形成了一个有机的整体，共同推动了公益事业的发展。这种合作模式不仅提高了公益活动的效率，也让更多的普通人看到了参与其中的可能性。四、传递爱心，弘扬正能量。肖战及其粉丝群体的行为，不仅为灾区带去了实际的帮助。更重要的是，向社会传递了一种正能量。在这个过程中，他们用实际行动诠释了什么是大爱无疆。无论身处何方，只要心中有爱，就能跨越距离的限制，将温暖送到需要的地方。这对于整个社会而言，无疑是一次极具意义的精神洗礼。综上所述，肖战及其粉丝们在海南台风灾区援助工作中的表现，充分展示了新时代青年偶像的社会责任与担当。他们用自己的方式告诉我们，在这个世界上，每个人都可以成为传递爱心、创造美好明天的力量。让我们一起学习肖战，将这份善意延续下去，共同构建一个更加和谐美好的社会。